तिथे स्वस्वच्छ असतात आणि शरीरात जातात त्यामुळे तो प्रॉब्लेम दिल्लीत जास्त आहे मुंबई पुण्यात मुंबई आणि कोलकात्यामध्ये धुकं जमत नाही पोल्युशनचा प्रॉब्लेम कमी आहे त्यानंतर अजून एक दोन कारणं दिलेली आहे एक्सरमध्ये की पंजाब हरियाणा जे हरितक्रांती झालेले प्रदेश आहेत ते दिल्लीच्या जवळ आहेत तिथे लोक कट केल्यानंतर त्याला जाऊन टाकलं जातं नंतर जो खालचा बाग शिल्लक राहतो त्याने काय होतं की हिवाळ्यात परत ते धूळ असेल ते धुकं असेल ते परत दिल्लीत येतं कारण दिल्लीची व्हॅल्यू टोपोग्राफी आहे दिल्ली जरा खड्ड्यात आहे कम्पेअर टू बाकीच्या सिटींपेक्षा तर त्यामुळे अशी दोन तीन कामं गेली हा प्रश्न आपण सॉल्व्ह केला अजून त्यांनी इतिहास विषय असतो इतिहासामध्ये एक प्रश्न त्यांनी विचारला होता की देरोसम आपण ज्याला मतभेद म्हणतो बिटवीन महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अबाउट इरेडिकेटिंग कास्ट सिस्टम इन इंडिया ही कास्ट सिस्टम जी आहे ती कमी करण्यासाठी दोघांमध्ये मतभेद होते तर मग ते मतभेद काय होते हा प्रश्न त्यांनी विचारला होता कारण दोघांचा एक पत्ता जात होता जाती व्यवस्था खूप वाईट आहे ती आपण संपवली पाहिजे आपल्या देशात जर देशाला प्रगती करायची असेल तर मग मतभेद आपल्यापैकी आतापर्यंत लोकांनी ऐकलेलं असतं की गांधीजीने एक संदेश दिला होता की गावाकडे चला परंतु त्याच्या जोटा संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता की शहराकडे चला आता हे जर आपण समजावून घेतला तर हा प्रश्न खूप सोपा आहे त्यांनी गावाकडे चला असं काय सांगितलं गांधीजींनी त्यांचा पर्पज असा होता की गावात वातावरण चांगलं असतं लोक पुण्या गोविंदाने राहतात प्रदूषण नसतं त्याचबरोबर आपली जी बारा बलुंदे सिस्टीम जी होती की एक सुतार असणार एक सांभार असणार एक लोहार असणार त्यामुळे गाव एक स्वयंपूर्ण असतं गावाच्या बाहेर पुन्हा जाण्याची गरज नसते लोक एकमेकांना मदत अडचण आली असेल तर एकमेकांना मदत करून एकमेकांचा विकास करतात तर मग गाव एक स्वयंपूर्ण आहे परंतु त्याचाच उलट मत आंबेडकरांचं होतं की जरी गावात प्रदूषण नसतं लोकांमध्ये एक प्रकारची आपुलकी असते परंतु गावात बाकीचे इश्यू आहेत सर्वात मोठा इश्यू म्हणजे जाती गावात गावात जास्त असतो की अजूनही आपण कोणत्याही गावात जाऊन बघा आपल्याला एक दोन गावाचे दोन भाग दिसतात एक पूर्व भाग आणि पश्चिम भाग पूर्व भागात दलित वस्ती असते आणि पश्चिम भागात सवर्णांची वस्ती असते स्वातंत्र्य म्हणून सत्तर वर्ष झाले तरी आपल्याला ती दरी मिटवता आलेली नाही अजूनही कोणत्या गावात जाऊन बघा तर आंबेडकरांचं मत काय होतं की गावात जाती व्यवस्था जास्त स्ट्रिक्टली पाळली जाते त्यामुळे जे दलित असतील त्यांना जवळजवळ वाईतच टाकलं जातं त्यांना लोकांमध्ये मिसळू दिलं जात नाही परंतु ते दलित लोक असतील किंवा बाकीच्या सर्व जातीमध्ये असतील ते जेव्हा शहरात येतात शहरात एका पद्धतीचं स्वातंत्र्य असतं की तुम्ही आता मूवी थिएटरमध्ये बसलाय मूवी बघायला तुमच्या शेजारी मराठा मुलगा बसतात वंदरी आहे ब्राह्मण आहे की दलित समाजातील आहे त्याचं आपल्याला घेणं देणं नसतं मग त्या मग तसंच आपण ट्रेनमध्ये जात असेल तर आपल्या शेजारी कोणा नसेल काही कोण येऊन बसतात आपण ठरवू शकत नाही त्यामुळे जे आपल्या ज्या दुसऱ्या कल्पना असतात की कोणाचा टच झाल्यानंतर पोल्युशन होतं प्रदूषण होतं आंघोळ केली पाहिजे त्या गळून पडतात आणि लोकांना एक स्वातंत्र्य मिळतं तसेच शहरात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात त्यामुळे जे घटक मागे पडले आहेत ते देखील आपली व्हर्टिकल मोबिलिटी करू शकतात पुढे जाऊ शकतात असं आंबेडकरांचं मत होतं आपल्याला दोन कळलं तर आपण हे आन्सर चांगलं लिहू शकतो अजून इकॉनॉमी नावाचा एक विषय असतो त्यात त्यांनी प्रश्न विचारला होता की टू मेक मेक इन इंडिया सक्सेसफुल वी नीड लेबर रिफॉर्म्स अँड स्किल रिफॉर्म्स तर मेक इन इंडिया काय आहे मेकॅनिकल इंजिनिअर्सला तरी माहीत पाहिजे की मेक इन इंडिया आवर लॉन्च टू इन्क्रीज आवर एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज जे आपले जे एक्सपोर्ट्स असतील ते अदर कंट्रीजला इन्क्रीज करायचे आहेत ते का करायचं कारण राईट नाव सिक्स्टी पर्सेंट ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज डिपेंडंट ऑन ॲग्रिकल्चर साठ टक्के आपली जी लोकसंख्या आहे ती शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतीचं जी डी पीमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे पंधरा टक्के म्हणजे पंधरा टक्के उत्पन्नावर साठ टक्के लोक अवलंबून आहेत साहजिक ते गरीब असणार मोठ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असू दे बाकीच्या गोष्टी असू दे त्या येतात मग ते जर कमी करायचं असेल शेतीवरला भाग जर कमी करायचा असेल तर वी टू शिफ्ट सम पॉप्युलेशन काही लोकांना आपल्याला शेतीकडनं इतर पर्यायी उद्योगांकडे गेलं पाहिजे तर मग सर्वात चांगला कोणता आहे मॅन्युफॅक्चरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग चांगला का आहे सर्व्हिसपेक्षा कारण मॅन्युफॅक्चरिंग इज जॉब इंटे लेबर इंटेन्सिव्ह सेक्टर लेबर इंटेन्सिव्ह म्हणजे काय तुम्ही एक हजार कोटी खर्च करून जर एखादी कंपनी काढली जॉन्डियर असेल अजून कोणती कंपनी काढली तर त्यांचे सप्लाय डेव्हलप होतात त्यांना पार्ट सप्लाय करण्यासाठी त्यांचे स्किलर डेव्हलप होतात आणि मोठी साखळी तयार होते तर तुम्ही भरपूर लोकांना रोजगार देऊ शकतात परंतु तुम्ही जर ते एक हजार कोटी जर तुम्ही सर्व्हिस सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्ट केले इन्फोसिस असेल टी सी एस असेल अशा सगळ्या कंपन्यांमध्ये तर त्यातनं फार तुम्ही जॉब निर्माण होतात कारण कम्प्युटर सेक्टर इज नॉट लेबर इंटेन्सिव्ह तिथे कमी लोक जास्त काम करू शकतात त्यामुळे कमी लोकांना रोजगार तिथे मिळतो त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग वाढली पाहिजे ती चायनामध्ये वाढली त्यामुळे चायना आपल्या भरपूर पुढे निघून गेला तर मग मॅन्युफॅक्चरिंग जर वाढवायची असेल मग त्यांनी प्रश्न हा विचारला होता की वी नीड लेबर रिफॉर्म त्यांनी स्किल रिफॉर्म्स आता लेबर रिफॉर्म्स काय गरजेचे आहेत कारण आता आपल्यापैकी अजून आपल्याला माहिती नसेल ज्या लोकांनी इंडस्ट्रीत काम केलं आहे की देर आर सो मेनी लेबर लॉज आपले कामगार कायदे खूप आहेत कॉन्ट्रॅक्
त्यानंतर इन्स्पेक्टर असं होतं की इन्स्पेक्शनला रोग येणार ते ब्राईक म्हणणार त्यामुळे काय की भारताचा इज ऑफ डुईंग बिझनेस जो आहे काम करण्याची जी आपण ज्याला इज म्हणतो ती फार कमी आहे मग ती वाढवण्यासाठी आपल्याला लेबर रिफॉर्म गरजेचे आहे कारण कामगार काय तितके आहेत लोकांना तुम्हाला जॉबवरनं काढता येत नाही मग आपण दुसरा पर्याय काय काढला की लेबर कॉन्ट्रॅक्ट की लोकांना परमनंट करूच नका त्यांना कोणतेही अधिकार नको पण मग त्यात काय होतं लेबरची छळवणूक होते की जो पगार जो घेता तो त्याच्या निमाच पगार त्यांना दिला जातो त्यांना पी एफ नाही जॉब सिक्युरिटी नाही कधीही काढलं जाऊ शकतं तर मग या दोघांत आपल्याला मध्यम मार्ग काढायचा आहे कायदे सुटसुटीत करायचे आणि लोकांना पण त्यांना सिक्युरिटी भेटली पाहिजे कंपनीज इंडस्ट्रीज जे असतील त्यांना पण त्रास झाला नाही पाहिजे इन्स्पेक्टर आहे असेल बाकीच्या गोष्टींचा तर दिस इज लेबर रिफॉर्म दुसरा होता स्किल रिफॉर्म स्किल रिफॉर्म का गरजेचे आहे असं म्हटलं जातं की एटी पर्सेंट ऑफ आवर इंजिनिअर नॉट एम्प्लॉयबल ऐंशी टक्के आपले जे इंजिनिअर्स बाहेर पडतात ते त्यांना जॉब मिळवण्याचे ते कुवतीचे नसतात किंवा लायकीचे नसतात कारण मला देखील खेदाने सांगावं वाटतं की मी सुद्धा एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे परंतु सपोज मी कुठे माझी कार घेऊन चाललो असेल आणि कार जर खराब झाली तर मी स्वतः ते रिपेअर करू शकत नाही मग मला एखादा गॅरेज जवळ बघावं लागेल आणि गॅरेजमध्ये जो मुलगा माझ्यापेक्षा कमी शिकला दहावी पण शिकलेलं नाही तो माझी कार रिपेअर करणार ही भारतातली वस्तुस्थिती आहे परंतु दिस इज नॉट द केस तुम्ही जर्मनीत जा किंवा युकेत जा तिथे काय असतं की त्यांचा एम एस कोर्समध्ये दोन वर्षापैकी दीड वर्ष दे विल स्पेंड इन वर्कशॉप जास्तीत जास्त वेळ ते कारवर स्पेंड करणार आणि त्यांच्या स्किल चांगल्या असतात म्हणजे आपल्याकडे लोकांमध्ये स्किल नाही आणि आपले दुसरा अजून एक प्रॉब्लेम आहे की आपले जे कॉलेजेस आहेत त्यांचा कॉर्पोरेट सेक्टरशी कनेक्ट चांगला नाही आपण कॅम्पस टू इंडस्ट्री कनेक्ट जो म्हणतो तो फार कमी आहे मग आपल्या आय आय टी आय जे आहे त्यांचा सिलेबस दहा पंधरा वर्ष जुना आहे म्हणजे जे आता इंडस्ट्रीत चालत नाही ते तिथे शिकवलं जातं म्हणून गरज काय तर एखादा आय टी आय सर्व आपण टाटा मोटर्स किंवा महिंद्रा यांना दिला दे विल डिसाईड द सिलेबस सिलेबस काय असणार आहे लोकांना काय शिकवणार तर दे विल बी जॉब रेडी त्यांची जेव्हा आय टी आय कम्प्लीट होईल त्यानंतर इंजिनिअरिंग कम्प्लीट होईल तो करंट वाढवणं गरजेचं आहे दॅट इज स्किल रिफॉर्म आणि तो आता गव्हर्नमेंटने देखील स्कीम दोन योजना लॉन्च केल्या आहेत स्किल इंडिया कौशल्य भारत की मेक इन इंडिया तर मग त्याच अनुषंगाने ते चाललं आहे की आपल्याला देखील कळतं अजून एक इंटरव्ह्यू असतो यू पी एस सीमध्ये आणि पाच गोड मेंबर असतात तर त्यात देखील ते भरपूर रंजक क्वेश्चन विचारतात माझा एक प्रश्न सांगतो ते मी काय विचारला होता की त्यांनी विचारलं की तुला क्रिकेट बघण्याची आवड आहे तर मग तू क्रिकेट मॅच बघत असताना ॲडव्हर्टिजमेंट बघत असतील की फे मग त्यांनी विचारलं मी म्हटलं हो त्यांनी विचारलं की फेअरनेस तुमची ॲडव्हर्टिजमेंट बघितली आहे का पेरेंट डोली असेल अजून काय असेल मी म्हटलं हो बघितली आहे मग त्यांनी प्रश्न विचारला की वाट डज इट डिपेंड त्यातनं काय संदेश दिला जातो आता अशा पद्धतीचे प्रश्न एक बाउन्सर असतात आपण अशा प्रश्नांची तयारी करून जात नाही पण मग त्यावेळेस मला आठवलं मी एक उत्तर दिलं जे त्यांना आवडलं मी सांगितलं की इट शोज आवर बायस टुवर्ड द कन्सेप्ट ऑफ ब्युटी व्हॉट एव्हर इज फेअर इज कन्सिडर्ड ब्युटीफुल व्हॉट एव्हर इज नॉट फेअर इज नॉट कन्सिडर्ड ब्युटीफुल मग मी उदाहरण दिलं की त्यात दाखवलं त्या ॲडमध्ये एखादी मुलगी आहे ती जॉबच्या इंटरव्ह्यूसाठी जाते पण मग ती सावळी असल्यामुळे तिला रिजेक्ट केलं जातं कारण तिचा कॉन्फिडन्स कमी असतो मग तिला पण ते रिकमेंड करतं की फेरेंट डॉली लाव ती फेरेंट डॉली लाव त्यात दाखवलं जातं ते एक मीटर असतं की दररोज एका दिवसात आणि तिचा फेअरनेस कसा वाढतो आहे पंधरा दिवसानंतर ती एकदम बोरी होऊन जाते इंटरव्ह्यूला जाते तिचा कॉन्फिडन्स चांगला असतो आणि तिला जॉब मिळतो तर असं आपण बाहेर दाखवतो परंतु ते खरं नाही आता आपले जे कॅम्पस प्लेसमेंट देखील होतात सरांना देखील माहिती असेल की हे असं काही नसतं या ब्राह्मक कल्पना आहे मग अशा पद्धतीचे देखील इंटरव्ह्यूमध्ये प्रश्न विचारले जातात आणि एक एथिक्स आणि इंटेग्रिटी नावाचा एक विषय असतो ज्यात मूल्य असते किंवा केस स्टडीज दिल्या जातात त्यातनं आपण मागे कसा करून हे बघितलं जातं की ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर जेव्हा तुम्ही पुढे जाऊन काम करशाल तुम्ही काम कसं करणार तर त्यात त्यांनी एक प्रश्न दिला होता की आपली जी पोषक आहार योजना आहे मिड डे मिल्स किंवा आपण जे म्हणतो शाळेत मध्यान्ह भोजन योजना ती जेव्हा लॉन्च केली तिचे दोन पर्पज होते दोन तीन पर्पज होते एक हा होता की उपाशी पोटी मुलांचं अभ्यासात लक्ष लागत नाही तुम्ही देखील करून बघा किंवा जेवण न करून लेक्चरला येऊन बसा समोर काय चाललं लक्ष लागणार नाही त्यामुळे पोटात काहीतरी पाहिजे दुसरा त्याचा पर्पज हा होता की बरेचसे जे गरीब राज्य असतील बिहार असेल उत्तर प्रदेश असेल किंवा महाराष्ट्रातील जे काही जिल्हे तालुके तिथं जनता खूप गरीब आहे आणि दोन वेळेच्या जेवणाची व्यवस्था नाही त्यामुळे मुलांना बालमजुरी करावी लागते त्यांच्या एवढी शाळेत पाठवत नाही ॲटलिस्ट त्याच्या पोटात पाण्याची त्यांचं काहीतरी करेल अशा मुलांना बालमजुरी करावी लागू नये म्हणून शाळेत एक वेळेचं जेवण दिलं तर मुलं पालक मुलांना शाळेत पाठवतील हा दुसरा पर्प पर्पज आहे आणि तिसरा पर्पज त्या मागचा हा आहे की सगळी मुलं एकत्र जेवणाला बसतील गरीब असेल श्रीमंत असेल ऊच असेल नीच असेल कोणत्याही धर्माचा असेल आणि त्यातनं एक त्यांच्यामध्ये एक आपुलकीची भावना वाढीच लागेल परंतु प्रश्न त्यां
दोन पर्पज दोन्ही पर्पज फेल होतील की मुलं शाळेत आली नंतर शिक्षणाचा जो मुख्य पर्पज आहे तो फेल होईल आणि दुसरा जो मिड डे मील स्कीमचा जो पर्पज आहे तर त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर चेंज केला तर संदेश हाच आहे की तुम्ही जाती व्यवस्था पाळतात कुठली तुम्ही पाळतात त्यांनी प्रश्न विचारला होता की इफ यू आर सरपंच तुम्ही जर त्या गावाचे सरपंच असाल तुम्ही यातनं मार्ग कसा काढाल म्हणजे युपीएससीत जास्त काही वेगळे असे एक्सोटरी प्रश्न नसतात की चंद्राची डायमीटर किती किंवा सूर्याची डायमीटर किती असं काही नसतं की आजूबाजूला ज्या गोष्टी चालल्या आहेत घडामोडी ज्या चालल्या आहेत त्यांच्यावरच प्रश्न असतात आणि यू पी एस सी खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि अजून एक सांगतो एक एस ए असतो निबंध आपल्याला दोन लिहावे लागतात तर त्यांनी यावर्षी टॉपिक दिला होता एस एचा की एज्युकेशन मेक्स मॅन अ बेटर डेव्हिल की शिक्षण जे आहे ते माणसाला दुष्ट बनवतं ठीक आहे तर मग मग या एस एची सुरुवात मी एसी केली की एज्युकेशन इज डबल एजेड सॉर्ट एक दुधारी तलवार आहे त्यातनं चांगल्या गोष्टी देखील होतात आणि वाईट देखील होतात की माणसं खूप चांगले बनू शकतात आणि खूप वाईट देखील बनू शकतात मग मी सुरुवात केली वाईट माणसं कशी बनतात मी उदाहरण दिलं पहिलं इटलरचं की ही वाज लर्नेड मॅन की शिकलेला माणूस होता युद्ध कौशल्यात पारंगत होता जवळजवळ त्याने एक युरोप आणि जग जिंदाला निघाला होता परंतु त्याच हिटलरने एक सात लाख सिक्स मिलियन ज्यूज आहेत त्यांची कत्तल केली हत्या केली वेगवेगळ्या कारणांनी आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने कोणाला गॅस चेंबरमध्ये टाकून कोणाला पॉईंट ब्लॅकमधून गोळ्या मारून तर अशा नंतर आपण शिकलेलं म्हणू शकतो की दुसरं उदाहरण दिलं इंग्रज की ज्यांनी आपल्यावर दीडशे वर्ष राज्य केलं वेन दे केम टू इंडिया देवर पॉईंट एज्युकेटेड पीपल कम्पेअर टू आवर पीपल जे वर सो मच इग्नोरंट आपल्या लोकांमध्ये अडाणी बना होता पण मग ते जे शिकलेले लोक होते त्यांनी जनतेला आपल्या जनतेला दुय्यम वागणूक दिली की यू आर सेकंड क्लास ह्युमन बिंग्स मी मानव ना नसाल बऱ्याचशा त्यांच्या ऑफिसेस क्वार्टरमध्ये असं लिहिलं असायचं की डॉन्स अँड इंडियन दर नॉट अलाऊड म्हणजे भारतीयांना ते माणसं समजत नव्हती त्यानंतर भारतातली संपत्ती त्यांनी लुटून नेली तर मग अशा लोकांना आपण शिक्षित म्हणू शकतो त्यांच्यापेक्षा जे अडाणी लोक होते ते चांगले होते आणि मी करंट एक्झाम्पल दिलं की आपल्याकडचे डॉक्टर मुलं मुलं जेव्हा डॉक्टर होता त्यावेळेस ते एक शपथ घेतात की माणसाचं आयुष्य वाचवणं हे माझं परम कर्तव्य आहे परंतु आपण बघितलं आहे की मागे एक काळ असा होता की मुलगी जर गरोदर असेल आई जर गरोदर असेल तर त्याची पहिली सोनोग्राफी टेस्ट व्हायची आणि डिटेक्ट केलं जायचं मुलगा आहे की मुलगी आहे मुलगी जर असेल तर तो गर्भ पाडला जायचा मग जे डॉक्टर हे त्यांना परमिशन द्यायचे त्यांना आपण शिकलेलं म्हणू शकतो का तर मग अशी मी सुरुवात केली आणि आपण जर मराठीत म्हणतो शिकेल तेवढे उकेल किंवा शिकलेले तेवढे उकलेले तर त्याचं एक चपकर उदाहरण आहे की शिक्षण आणि माणसं वाईट बनतात कारण करप्शन करायचं कसं हे देखील माहिती होतं परंतु मग मी नाण्याची दुसरी बाजू दिली बट दिस इज नॉट दिस इज नॉट द ओन्ली केस की अजून देखील चांगल्या गोष्टी होतात मग मी उदाहरण दिलं सर्वात पहिलं की महात्मा गांधी किंवा जसं बॅरिस्टर खूप चांगले शिकलेले हुशार वकील होते परंतु त्यांनी आपल्या वकिलीचा उपयोग जास्त पैसे कमवण्यासाठी किंवा क्लाइंटला लुबाडण्यासाठी केला नाही त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी केला सत्याग्रहासारखा मंत्र दिला त्याचं उत्तर इंग्रजांकडे नव्हतं की सत्याग्रह म्हणजे अशी कन्सेप्ट आहे की एक दहा माणसं त्यांच्याकडे काही शस्त्र नाही काही वेपन्स नाही ते जाऊन काहीतरी मागणी करत आहेत मी त्यांच्यावरून हल्ला करू शकत नाही लाठी चार्ज करू शकत नाही कारण त्यांच्याकडे काही हथियार नाही परंतु जर अशी दहा माणसांची शंभर झाली हजार झाली तर मग तुम्हाला काहीतरी सोल्युशन द्यावं लागतं मग असा जो मार्ग दिला त्याच्याकडे इंग्रजांचं इंग्रजांकडे सोल्युशन नव्हतं त्यातनं आपल्याला पुढे जाऊन स्वातंत्र्य भेटलं मग मी दुसरं उदाहरण दिलं प्रकाश बाबा आमचे कारण माझ्या डॉक्टरांचं उदाहरण दिलं होतं आणि त्याचवेळेस तो मी मूवी देखील बघितला होता मग मी सांगितलं की आपण मागचे डॉक्टर बघितले आणि हे डॉक्टर बघा दोघं त्यांच्या पत्नी देखील असतील मंदा आमटे आणि प्रकाश बाबा आमटे दोघं शिकलेले होते डॉक्टर झाले परंतु त्यांनी आपली प्रॅक्टिस करण्याऐवजी किंवा पैसे कमवण्याचं सोडून ते अमल कशासारख्या नक्षलवादी भागात गेले आदिवासी भागात ज्या लोकांनी डॉक्टर बघितलं नव्हतं त्यांना सांगितलं की ट्रीटमेंट काय असते डॉक्टर काय असतो त्यांना शेती करायला शिकवलं त्यांच्यासाठी शाळा सुरू केली असे देखील चांगले लोक असतात मग मी सांगितलं की शिक्षणातून चांगले लोक देखील घडतात पण मग वाईट लोक घडण्याचं प्रमाण जास्त आहे तर ते का कारण आपल्या शिक्षणामध्ये व्हॅल्यू एज्युकेशन नाही मूल्य शिक्षण नाही आपण फक्त आपले कॉलेजेस जे असतील ते फक्त फॅक्टरीज बनले आहेत मुलांना आतमध्ये आपल्या बाहेर डिग्री देऊन जॉब मिळणार म्हणून त्यांना जी माणूस म्हणून घडवणूक झाली पाहिजे ती होत नाही आणि मग मी उदाहरण दिले की व्हॉट इज एज्युकेशन मग मी दोन तीन सेंटेन्सेस दिले तर जे माझ्या एक्झॅक्ट लक्षात नाही की डॉक्टर विवे स्वामी विवेकानंदांच्या मध्ये एज्युकेशन काय आहे एज्युकेशन इज थिंग विच मेक्स यू अ बेटर ह्युमन बिंग किंवा तुम्हाला वाईज मॅन बनवतं ते एज्युकेशन आहे गांधींच्यामध्ये एज्युकेशन काय असं मी पुढे लिहित गेलो आणि मग व्हॅल्यू एज्युकेशन इन्कल्केट कसं करायचं व्हॅल्यू मूल्य शिक्षण असेल मुलांना कसं द्यायचं तर मी सांगितलं की समाजाकडून आपण देऊ शकतो कुटुंबातून देऊ शकतो आणि शाळेतनं देऊ शकतो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण पुस्तकांमधनं देऊ शकतो कारण आता सध्या आपली जी
आई एम फादर आई जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस आपण एक साधा उत्तर दिला मुलांना शिकवण्यासाठी पण त्यात आपण बरेचसे स्टिरो टाईप दिले की मम्मी इज इन द किचन आईचं काम फक्त फुलांनी मुलं आहे त्यानंतर मम्मी इज हेल्पिंग मदर इन कुकिंग मुलीचं काम फक्त आईला स्वयंपाकात मदत करणं आहे मुलगा इज प्लेंग आउटसाईड ऑफ हिस फ्रेंड्स मुलगा जो आहे त्याचं काम मुलांबरोबर मित्रांबरोबर बाहेर जाऊन खेळायचं आहे मुलीचं नाही आणि फादर आय जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस वडिलांचंच काम आहे ऑफिसमध्ये जाण्याचं आईचं नाही तर मग मी सांगितलं की बट इफ यू रिव्हर्स दिस पॅसेज आपण जरा पॅसेज रिव्हर्स करून दिला लहान मुलांना कारण त्याचं इम्प्रेशनेबल माहीत असतं तर मग त्यातनं एक चांगला संदेश आपण देऊ शकू की फादर इज इन द किचन आणि हे बऱ्याचशा ठिकाणी होत आहे आता वेन बोथ मदर अँड फादर इज वर्किंग बऱ्याचशा ठिकाणी होत आहे भारतात अजून वेळ लागेल यु एस एमध्ये जा जर्मनीत जा युके मध्ये जा तिथे असा काही मतभेद नसतो की काम ठरलेले आहे त्यानंतर मुन्ना इज हेल्पिंग इज फादर इन कुकिंग मुन्ना वडिलांना मदत करतो आहे मुन्नी इज प्लेंग आउटसाईड विथ अर फ्रेंड्स म्हणजे मुली देखील बाहेर जाऊन करू शकतात ती करिअर घडवू शकतात अँड मॉम इज जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस आता आपल्यासमोर बऱ्याचशा इंजिनियर मुली बसलेल्या आहेत त्या देखील अशा कधी तरी ऑफिसमध्ये येणार आहे त्यामुळे हे भविष्य काळात आपल्याला असं आहे तर आपण मुलांना जर ते सुरुवातीला सांगितलं तर त्यातनं आपण एक पॉझिटिव्ह संदेश देऊ शकतो असा करून मी एस ए संपवला आणि त्या एस ए मध्ये देखील मला चांगले मार्क्स मिळाले म्हणजे यू पी एस सी एस सी असते की आपली एक थिंकिंग प्रोसेस त्या पद्धतीने आपल्याला डेव्हलप करता आली पाहिजे तर मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ठीक आहे हे सगळं आहे पण मग यू पी एस सीचा अभ्यास कसा करायचा किंवा यू पी एस सीसाठी तयारी कशी करायची तर आपल्यापैकी किती मुलं फर्स्ट इयर सेकंड इयर किंवा थर्ड इयरमध्ये आहेत तिथे बसलेल्या आणि बी मध्ये किती लोक आहेत ठीक आहे तर मग आता प्रत्येकाला यू पी एस सीची तयारी करता येते फक्त ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालेलं पाहिजे परंतु माझं मत असं आहे की जे मुलं आता फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयरमध्ये आहेत त्यांना खूप जास्त चान्सेस आहेत कारण त्यांच्याकडे पुढचे तीन वर्ष आहेत मी देखील इंजिनिअरिंग केलं आहे त्यामुळे मला माहिती आहे की इंजिनिअरिंगमध्ये जास्त अभ्यास नसतो फक्त बी एमध्ये बी एमध्ये आपण अभ्यास करतो एक दोन महिना परंतु बाकी सगळं जो आहे टॉपिकला भरपूर असतो त्यामुळे त्या वेळेचा जर आपण प्रॉडक्टिव्ह उपयोग केला तर पहिल्याच प्रयत्न दुसऱ्या प्रयत्नात तुम्ही जेव्हा कॉलेजला बाहेर पडला त्या सगळ्या शिक्षण क्रॅक द यू पी एस सी कारण त्यावेळेस मग काही गोष्टींची सवय लावा की पुस्तके वाचण्याची सवय लावा त्यानंतर न्यूज पेपर प्रत्येकाने डेली वाचला पाहिजे आणि मग मला देखील हा प्रश्न विचारला जातो की मी पहिल्या प्रयत्नात का करू शकला यू पी एस सी कारण मी माझा जॉब सुद्धा डिसेंबर दोन हजार नोव्हेंबर दोन हजार चौदामध्ये आणि डिसेंबर ऑगस्ट दोन हजार पंधरामध्ये पूर्व परीक्षा होती म्हणजे मला नऊ महिने भेट देते आणि जे फार कमी आहे यू पी एस सीची तयारी करण्यासाठी तरी देखील मी पहिल्या प्रयत्नात करू शकलो मग माझं मला बऱ्याचा उत्तर आठवतं की माझी जी पर्सनॅलिटी आहे ती तशा पद्धतीने डेव्हलप होत गेली मला यू पी एस सीसाठी वेगळा वेगळी तयारी करण्याची गरज पडली नाही कारण मला पुस्तके वाचण्याचा छंद होता मी इंजिनिअरिंगला असताना त्यानंतर कंपनीत असताना एक पन्नास साठ वेगवेगळी पुस्तकं वाचली असली आणि प्रत्येक पुस्तकांना काहीतरी घेण्यासारखं असतं सुरुवात करा मराठी पुस्तकांवरनं ए आय टी असेल स्वामी असेल मृत्युंजय असेल आणि पक्षी लढाई असेल ती वाचण्याची एक सवय लागेल आणि त्यानंतर एक चांगली पुस्तकं वाचत जा की मग चांगली पुस्तकं मी सांगतो पुढे माझ्या ब्लॉगवर देखील टाकली आहेत की यू पी एस सीला जास्त फायदा होईल अशी पुस्तकं कोणती पण एक वाचण्याची सवय लावा त्यातनं आपल्याला आता प्रॉब्लेम काय झाला आहे की व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकचा जमाना आहे त्यामुळे वाचण्याची मला सवय राहिली नाही जो पावला वेळ असतो त्यात आपण एक तर चेक करत असतो कोणाचा पिंग आला आहे का किंवा रिप्लाय करायचा का आणि व्हॉट्सॲप सर्वात डेंजरस आहे कारण समोरच्याने एक चांगला मेसेज टाकला किंवा आपल्याला वाटतं की आपण याला आता बीट केलं पाहिजे आपण देखील दोन मिनटं विचार करून पुढचा चांगला मेसेज पाठवतो मग मेसेज पाठवल्यानंतर आपण परत विचार करतो की तिकडनं रिप्लाय काय येईल आपण पुढचा विचार करत रिप्लाय आपण विचार करत असतो मग यात काय होतं की आपण गुरपटून जातो दोन तास तीन तास चार तास कधी येऊन गेले कळत नाही तेच फेसबुकच्या बाबतीत होतं टी व्हीच्या बाबतीत देखील तेच होतं की आपल्याला संध्याकाळी गेल्यानंतर काही काम नसतं मग टाइमपास करायचं म्हणून फक्त टी व्ही टी व्ही समोर एक रिमोट घेऊन बसता आणि चॅनल चेंज करतात कारण काय बघायचं आपल्याला देखील माहिती नाही त्यांना देखील माहिती नाही की काय दाखवायचं एकमेकांना टाइमपास करत असतो पण त्यापेक्षा कधीतरी असं करून बघा की व्हॉट्सअप बंद ठेवा दोन दिवस फेसबुक बंद ठेवा टी व्ही बंद ठेवा आणि एखादी चांगली कादंबरी एखादं चांगलं पुस्तक घेऊन वाचायला सुरू करा त्यात जो आनंद आहे तो आनंद तुम्हाला दुसरे कुठे मिळणार नाही एकदा ती वाचण्याची सवय लागली तर मग कोणतीही स्पर्धा परीक्षा असतात तर तुम्ही पुढे जाऊ शकता बऱ्याचदा मुलांचा प्रॉब्लेम हा होतो की इंजिनिअरिंग केली त्यानंतर जॉब करत आहे समाधान मिळत नाही म्हणून यू पी एस सी करायची पहिल्यांदा आयुष्य कधी तरी पुस्तक घेतलं वाचायला म्हणजे टेक मॅक्स किंवा बाकीची पुस्तकं सोडून आयुष्य मग त्यातनं कळत नाही काय समोर कसं वाचायचं काय वाचायचं कंटाळा आहे लागतो पाच दहा पेजेस वाचल्यानंतर आणि वर्तमानपत्र आयुष्य आजपर्यंत आय
चांगला असेल मराठी पेपर देखील असेल लोकसत्ता तो देखील चांगला आहे आणि पेपरमध्ये काय असं तर मग कुठे बलात्कार झाला कुठे दरोडा पडला यावर जास्त लक्ष देण्यापेक्षा संपादकीय पेज जे असतं एडिटोरियल पेज असतं ते चांगलं असतं एखादी नवीन योजना आहे जलयुक्त शिवार काय आहे मेक इन इंडिया काय आहे त्यानंतर भारताला एन डीसीची मेंबरशिप भेटली नाही का नाही भेटली तर अशा गोष्टींवर लक्ष द्या की चायनाने विरोध केला पण एम पी टीचे सदस्य नाही मग सर्च करा गुगलवर इंटरनेटचा खूप चांगला उपयोग करा की एन एजी काय आहे न्युक्लिअर सप्लायर ग्रुप अण्वस्त्र पुरवठादार देश मग आपल्याला त्या ग्रुपचा सदस्य झाल्याचा फायदा काय कारण अनुभवच्या संस्था आहे पण आता मेकॅनिकल इंजिनिअर आहे इट इज चिपर अँड इट इज नॉन पोल्युटिंग तर मग जास्तीत जास्त इंधन आपल्याला पाहिजे आपल्याकडे युरोनियम नाही आपल्याला ते बाहेर आणायचं आहे पण ते आणण्यासाठी आपल्याला त्या मेंबरचा ग्रुप एन एसडीचा आपल्याला मेंबर झाला पाहिजे पण मग चायनाने विरोध केला की तुम्ही एन पी टीचे मेंबर नाही आहे मग सर्च करा वाटेज एन पी टी नॉन क्वालिफिकेशन ट्रिटी की जेव्हा अन्वस्त्रांचा वापर खूप वाढायला लागला प्रत्येक देश स्वतःचा अनुभव बनवायला लागला त्याने भीती निर्माण झाली की ज्याला पुढे कसं थांबणार मग त्यावेळेस एक ट्रिटी बनवली होती की नॉन क्वालिफिकेशन ट्रिटी की अन्वस्त्र इथून पुढे बनवली जाणार नाही पुढे टेस्टिंग करणार नाही अन्वस्त्रांची मग काही देशांनी त्यावर साईन केली ज्यांच्या कारण असं होती त्यांनी साईन केली रशिया असेल यू एस ए असेल त्यानंतर चायना असेल पण भारताने त्यावर साईन केली नाही किंवा भारताने त्याच्यावर सही केली नाही मग त्याचं कारण काय हे देखील शोधा कारण युपीएस सध्या तुम्हाला अॅनालाइज करायचं असतं भारताने सही केली नाही त्याचं कारण असं होतं की भारताचं म्हणणं आहे की इट इज बायस ज्यांच्याकडे ऑलरेडी अण्वस्त्र आहे ते लोक आता म्हणतात की बाकीचे नीट टेस्टिंग करायची नाही आणि तुमचे जे अण्वस्त्र आहेत ते तुम्ही डिस्ट्रॉय करायला तयार नाही तुमचे अनुभव तुम्ही पहिले संपवा आणि नंतर सगळ्यांना सांगा की आतापासून इथून पुढे कुणी टेस्ट करायची नाही असा जो बायस जो आहे त्याला भारताने विरोध केला आहे परंतु काही दिवसांतर परिस्थिती बदलली आहे तर भारताकडे देखील स्वतःचा अनुभव आहे पुढे पाच दहा वर्ष भारताने जर एन बी डीवर साईन केली तर आपल्याला आश्चर्य वाढायला नको तर मग असं त्या गोष्टी जर आपण समजावून घेतल्या वर्तमानपत्र वाचण्याचा हा एक फायदा असतो त्यानंतर वर्तमानपत्र इज लाईक आवर मिरर टू द सोसायटी समाजात काय चाललं आहे ते आपल्याला त्यातनं कळतं त्यानंतर जसं सांगितलं पुस्तक वाचण्याची सवय लावा जास्तीत जास्त पुस्तकं वाचा नंतर पुढे जाऊन आपली एक पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायची पर्सनॅलिटी डेव्हलप कशी करायची तर स्टार्ट थिंकिंग डिफरंट फ्रॉम अदर्स जसं आपण म्हणतो चिकित्सा गोष्टी ठेवा की एखादी गोष्ट असेल तर तिचा आपण अॅनालिटिकल पद्धतीने विचार कसा करायचा आपण इंजिनिअर आहोत अॅनालिसिस आपल्याला चांगलं जमतं मग आता मी उदाहरण येतो की बऱ्याचदा आपण काय करतो की कोणीतरी सांगितलं आहे ती गोष्ट आपण ऐकली तशीच केली स्वतःचं माइंड अप्लाय केलं नाही तर आपल्यापैकी बरेचसे लोक ग्रामीण भागातील आहेत तर आपण शक्यतो सोमवारी कटिंग करत नाही बरोबर कटिंग झाली सोमवारी करत नाही का नाही करत आपण आरती करायची तो आश्रम जंगलात असल्यामुळे काय झालं की त्यांनी तिथे एक मांजर पाहिली होती 
प्रॉब्लेम असा व्हायचा की अगदी जेव्हा सुरू व्हायची तेव्हा ती माणसं मध्ये मध्ये उठ मारायची समय असेल पण ती असेल ती पाडून द्यायची आणि व्यत्यय यायची मग तर गुरुंनी त्यांना एक आदेश दिला मला विद्यार्थ्यांना शिष्यांना की त्या मांजरीला उद्यापासून पाहुणे सध्या बांधून ठेवत जा सात वाजता आपण आरती करू आणि त्या आरती संपल्यानंतर तिला परत सोडून द्या मग तो असा नियम तिथे सुरू झाला पाहुणे सध्या मांजर बांधायची सात वाजता आरती करायची आणि नंतर आरती झाल्यानंतर तिला सोडून द्यायचं एक दोन वर्षांचं गुरुंचं निधन झालं त्यांचं वय जास्त होतं आणि ती परंपरा सुरू झाली विद्यार्थी बदलत राहिले नवीन बॅच आली परंतु मग पद्धत सुरू होती पाहुणे सध्या मांजरीला बांधला आणि सातला आरती केली पण नंतर काही वर्षांचं मांजरीचं देखील निधन झालं कारण मांजरीचं पण वय कमी असतं आपल्यापेक्षा मग प्रॉब्लेम त्या असताना कसा झाला पुढचे पंधरा वीस दिवस आरतीच झाली नाही कारण नियम काय होता की पाहुणे सत्ता जर मांजर बांधली नाही तर सत्ता आरती करायची मग पंधरा दिवस त्यांचे सर्व शिष्य जंगलात गेले भटकले मांजर शोधण्यासाठी त्यांना कुठेतरी जंगली मांजर भेटली तिला अजून बांधलं पाहुणे सत्ता सोळा वेळ त्यानंतर पण आरती सुरू झाली अशाच आपले बरेचसे रुढी परंपरा असतात आणि अशा गोष्टी युपीएससी मध्ये विचारल्या जातात मी सांगतो ज्यावेळेस आमचा इंटरव्ह्यू होता एप्रिल एप्रिल मार्च एप्रिलचा जो पिरियड होता त्यावेळेस आम्ही काही मॉक इंटरव्ह्यू म्हणजे सराव आपण करण्यासाठी इंटरव्ह्यू घेत असतात तर त्यावेळेस महाराष्ट्रात टेम्पल इंटरव्ह्यू इश्यू चालला होता की शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे की नाही तर मग ती देखील परंपरा अशीच काही सुरू झाली असेल की महिला जास्त असतील तर त्यांना येण्याला व्यत्यय होतो त्यामुळे महिलांना एंट्री नाही तर पुरुषांनी जा परंतु मग आता लोकांनी आपण एक सिस्टीम बनवली की महिलांना मग दुय्यमच देतात महिला ज्या स्त्रिया आहेत ज्या लाईक सी सेकंड क्लास सिटीजन सेकंड क्लास ह्युमन बिंग्स ते पुरुषापेक्षा कमी आहेत त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश नाही चुकून जर मंदिरात प्रवेश केला तर तुम्ही अभिषेक घाला उदाने आंघोळ घाला ती जागा पवित्र आहे तिला पवित्र करा या सगळ्या गोष्ट कल्पना आहेत परंतु मग आपण यामागचं कारण काय होतं ते शोधून घेतलं पाहिजे त्यांनी मला प्रश्न असा विचारला डू यू थिंक उबेर शोधून करून एंट्री आहे शनी शिंगणापूर टेम्पल मी डो नक्कीच द्यायला पाहिजे मग त्यांनी विचारलं की डू यू बिलीव इन म्हणजे डू यू गेट डू यू फाईन गॉड इन टेम्पल्स मंदिरात देव भेटतो का माझी धारणा अशी होती की नाही मिळत मी बोललो नाही मिळत मग ते बोललो की तिथे देव जर मिळत नाही तर महिलांना प्रवेश देऊन काय फायदा म्हणून मी उत्तर असं दिलं की बट त्यातनं एक आपण जो समाजात जो मेसेज देतो जो आपण संदेश देतो की महिला आणि पुरुष इक्वल आहेत दोघांमध्ये कोणत्याही प्रमाणात भेदभाव केला नाही पाहिजे तो संदेश आपण समाजात देऊ ज्यांना देव भेटायचा आहे त्यांना भेटेल मला भेटणार मला भेटत नाही तर मला भेटणार नाही पण मग त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला की मग तू देवात मानतो देवाला देवा विश्वास आहे का मी म्हटलं हो त्यांनी विचारलं मंदिरात मिळत नाही मग देव कुठे मिळतो मग मी त्यावेळेस त्यांना तुकारामांचा आवडला सांगितलं की जे काय आनंदले का आनंदले त्याची म्हणे आपुले कोणची साधू ओळखावा देवतेची जाणावा म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये जो देव आहे जे रंजले गांजलेची सेवा करतात समाजसेवी असतील आपले शिक्षक असतील त्यांच्यामध्ये देव बघा आईवडिलांमध्ये देव बघा परंतु आणि माझं देखील हे मत आहे की मंदिरात देव मिळत नाही कारण मंदिरात बऱ्याचदा भीक मागण्याचंच काम करतात काही लोक मंदिराच्या बाहेर बसून भीक मागतात आपण आतमध्ये जाऊन भीक मागतो की माझा मेकॅनिक्स निघू दे परंतु मंदिरात अशा भावने जाऊन फायदा नाही मंदिरात जर जायचं असेल तर एक उदार भावना देत जा तुम्हाला जे दोन हात दिले आहेत डोळे दिले आहेत मामाचा जन्म दिला आहे माझ्या आतून काहीतरी सत्कार्य होते फक्त मागणी करण्यासाठी मंदिरात जायचं असेल तर मग जाऊन काही फायदा नाही आणि हे विचार माझ्याकडे कसे आले तर माझा फिलॉसॉफी ऑफर होता आणि मी मेडिटेशन योगा केलेलं आहे ओशो मेडिटेशन सेंटर आहे पुन्हा त्यांचे बरेचसे व्हिडिओ मी ऐकले आहेत ऑडिओ ऐकले आहेत आणि त्यातनं आपल्याला काय लागतं की डिफरन्स काय आहे दांभिकता आणि आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता खूप गरजेची आहे परंतु ती दांभिकतेत कन्वर्ट नाही झाली पाहिजे गिळ्यात माळ लागते गिळ्या लावला मग आपण स्वतःला दांभिक समजतो परंतु बाहेर येऊन लोकांना शिवाय येतो कोणाची हे करतो तर मग ते आपल्याला काय लागतं आणि मग मी माझ्या हॉबीमध्ये देखील टाकलं होतं की रिडिंग बुक्स ऑन स्पिरिच्युअलिटी तर त्यांनी मला पहिलाच प्रश्न हा विचारला होता की व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन डिफरन्स बिटवीन रिलिजन अँड स्पिरिच्युअलिटी तर मी उत्तर दिलं की रिलिजन इज वेन वी आर फॉलोइंग समथिंग की एक समूह असतो तो ते ठरवत असतो की आपण मंदिरात जाऊन प्रार्थना करायची की मंदिरमध्ये जाऊन करायची की चर्चमध्ये जाऊन करायची दिस इज रिलिजन की एक आपण काहीतरी फॉलो करतो आहोत बट व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी स्पिरिच्युअलिटी इज रिचिंग टू द कोर ऑफ युअर स्पिरिट स्पिरिट म्हणजे आत्मा आपल्या आत्म्यापर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे कोणत्याही गोष्टी नाही करा मग तुम्ही मेडिटेशन करा योगा करा ध्यान करा त्याने तुम्ही आपल्या आत्म्यापर्यंत पोहोचू शकता दॅट इज स्पिरिच्युअलिटी अँड इट इज वेन वी आर सिकिंग यात आपण काही फॉलो करत नाही प्रत्येकाचा मार्ग स्वतः आपल्याला भेटतो आणि आपण जर वाचत असेल काही तर हिंदीमध्ये देवाला परमात्मा म्हटलं जातं फिलॉसॉफीमध्ये आणि आपल्यामध्ये प्रत्येक देवाचा अंश आहे त्याला आत्मा म्हणतात म्हणजे या सर्व आत्म्यांच्या म्हणूनच परमात्मा म्हण
याचबरोबर आणि आपली थिंकिंग अशी पाहिजे प्रत्येक गोष्टीला क्वेश्चन करा एक मंत्र लक्षात ठेवा की मानोमत जाणव जसं आपण सरांना की क्वेश्चन विचारत असतो की हे असं काय तसं काय जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारा प्रत्येक गोष्ट समजून घेण्याचा कसा प्रयत्न करा त्यानंतर आपण आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग केली पाहिजे आपण बऱ्याचदा शब्द ऐकत असतो की चौकटीच्या बाहेर आपण विचार केला पाहिजे पण आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग काय असते मी एक दोन उदाहरणं सांगतो त्यानं मी जेव्हा दिल्लीत तयारी करत होतो यू पी एस सीची संध्याकाळी साडेपाच पावणे सहाला मी चहा पहिला बाहेर यायचं मी चहा पहिला बाहेर आल्यानंतर काही मुलांना सिगरेट पिण्याची सवय असते ती जागा जी होती पन्नास सात मुलं चहा पहिला जमायची ते मस्ती करणं चहा असं तर मग ज्या मुलांना सिगरेट पिण्याची सवय आहे ते सिगरेट पहिला सुरू करतात असे आठ दहा मुलं असणार परंतु कधी कधी असं व्हायचं की तिथे अचानक एखादी मुलगी यायची ती पण चहा मागायची सिगरेट मागायची तर मुलगी सिगरेट पहिला आल्यावर सरांच्या नंतर तिकडे जायच्या आणि मग मुलांमधनं कमेंट द्यायचं माझे मित्र असतील अजून कोणी असतील की बघा समाज किती बिघडला आहे मुली पण सिगरेट पाहिजे तर मग मी मुद्दा प्रश्न विचारायचं की पण इतका वेळ मुलं तिथे तिथे समाज बिघडला नव्हता आता एका मुलीने पहिल्या आलं तर समाज का बिघडला पण मग मी त्यांना उत्तर द्यायचं मुद्दा की समाज बिघडला नाही समाज सुधारतो आहे बिकॉज दिस इज वुमन एम्पॉवरमेंट पण जे महिला सशक्तीकरण म्हणत असतो ते हे आहे कारण आतापर्यंत आपण फक्त ज्यांना पडद्यात ठेवलं होतं मुख्यमध्ये ठेवलं होतं ज्यांना आपण सांगितलं की चुल आणि मुलं हे तुमचं क्षेत्र आहे त्या मुली आता बाहेर पडत आहे कुठे दिल्लीसारख्या ठिकाणी यू पी एस सीची कोचिंग करत आहे आणि आणि आपण जर रिझल्ट बघितला असेल सर्वात पहिली देशात मुलगीच आहे यू पी एस सीमध्ये दहावी बोर्डाचा रिझल्ट बघा बारावी सर्व मुली आहेत म्हणजे मुली कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाही त्यामुळे आता सिगरेट तर पहिला नाही पाहिजे बिकॉज इट इज इंजुरियस टू हेल्थ मी स्वतः देखील फ्लिप नाही परंतु यातनं आपण संदेश काय होतो आपली थिंकिंग कशी असते हेच फक्त मला सांगायचं होतं आणि जसं आपण म्हणतो वाय शू पॉईंट ऑल द पण तसंच त्यानंतर अजून एक मुद्दा असतो की बऱ्याचदा आता लोकांची ओरड असते की आता समाज बिघडला आहे कारण घटस्फोटाचं प्रमाण वाढलं आहे सुरुवातीत ती घटस्फोट होतो ते लोक तडजोड करायचे पण यात देखील आपल्याला प्रश्न विचारता आला पाहिजे की घटस्फोटाचं प्रमाण वाढत आहे आपण असं कसं म्हणू शकतो की डायरेक्टली कन्क्लुजनला आपण कसं पोहोचू शकतो की समाज बिघडला आहे अजून देखील कारण असू शकतात आणि मग फिलॉसॉफीमध्ये आम्हाला सोशल पॉलिटिकल फिलॉसॉफी एक नावाचा विषय असतो त्यात आम्ही हा विषयाचा अभ्यास केला होता सुरुवातीला घटस्फोट कमी व्हायचे कारण त्यावेळेस एक पी 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 पॅटर्न होता त्याला आपण पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणतो परंतु तो पी 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 वेगळा होता महिला या डिपेंडंट होत्या त्या स्वतःच्या पाया उभ्या नव्हत्या शिक्षण घेत नव्हत्या जॉब करत नव्हत्या त्यामुळे पहिला पी होता जेव्हा त्या लहान असायच्या तेव्हा त्या आपल्या पित्यावर अवलंबून असायच्या त्यानंतर जेव्हा लग्न झालं त्या पतीवर अवलंबून असायच्या कारण पती कमवायचा त्याला तसे असणार जॉब नव्हता शिक्षण नव्हतं आणि आणि मुलींचं आयुष्य जास्त असतं मुलांपेक्षा त्यामुळे पतीची डेथ लवकर होते तर मग पतीची डेथ झाल्यानंतर ती आपल्या पुत्रावर अवलंबून असते त्याचं आयुष्य तिथे निघून जायचं त्यामुळे अशी महिला बाहेर पडू शकत नव्हती तिच्यावर तुम्ही अत्याचार केला रुग्णासाठी शेळ केला कारण बाहेर जे यायला तयार नाही त्याला एक लांचन असतात मानलं जायचं पण आता परिस्थिती बदलली की मुली देखील स्वतः जॉब करत आहे स्वतःच्या पाया उभ्या आहे तर अशा वेळी जर तिचा कोणी छळ करत असेल कुणी जर त्रास देत असेल तर तिने त्या मॅरेजमध्ये का राहावं त्यातलं जर बाहेर पडलं तर चांगलं आणि हे देखील मी कशात ना बघितलं तर एक सत्यमेवेदीचा एक प्रोग्राम शो आहे डोमेस्टिक व्हायलेन्स त्यात त्या महिलेने खूप चांगलं सांगितलं आहे की ज्यावेळेस तरी पहिल्यांदा माझ्या वाहतूक करतो त्याच्यामुळे जर मी घरातून बाहेर पडले असते तर माझ्या आयुष्यात तरी पंधरा दिवस वाया पंधरा वर्ष वाया गेले नसते तर असे चांगले कार्यक्रम देखील बघा त्यानंतर आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटवर भर द्या तर पर्सनॅलिटी आपली इम्प्रूव्ह कशी करायची तर बऱ्याचदा आपल्याला वाटतं की आपण एक जिममध्ये गेलो त्यानंतर चांगली बॉडी बनवली फेस्टाई चांगली बनवली कपडे चांगले येते ती पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली परंतु ही आपली बाह्य पर्सनॅलिटी आहे आउटेरियर जी आपली पर्सनॅलिटी आहे ती आहे आतली जी आपली पर्सनॅलिटी आहे तरी ती निखारण्याचा प्रयत्न करायचा जसं मी सांगितलं की एखादं झाड असेल ते जर आपल्याला टवटवीत करायचं असेल फ्रेश करायचं असेल तर आपण काय करतो की त्याची पानं हिरवी दिसली पाहिजे फुलं रंगी बिरंगी दिसली पाहिजे मग आपण पानांना कलर देत नाही किंवा फुलांना कलर देत नाही किंवा पाणी आपण पानांवर किंवा फुलांवर टाकत नाही आपण त्याच्या मुळाला पाणी देतो मुळापर्यंत पाणी पोचतो तर आपण झाडाची डेव्हलपमेंट होते तसेच आपल्या मुळापर्यंत गोष्टी केल्या पाहिजे आपल्या शरीरात मूळ काय आहे तर आपला आत्मा आहे त्यामुळे आपल्या आत्म्याला चांगल्या गोष्टी द्या जसं पर्सनॅलिटी जर डेव्हलप करायची असेल तर महात्मा गांधींची तीन माता लक्षात ठेवा परंतु ते वेगळ्या पद्धतीने की वाट वट इज आवर पर्सनॅलिटी इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी सी आपण जे बघतो वॉट वी हिअर आपण जे ऐकतो आपण जे वाचतो त्यातलं पण मी सांगितलं जसं चांगली पुस्तके वाचा त्यातनं तुमचे विचार चांगले बनते त्यानंतर आपण वॉट वी हिअर आपण काय ऐकतो की चार बोतल लोड का काम वेगळा रोज का त्यानंतर चार वाजले पार्टी आपली बाकी आहे आणि या गोष्टी होतात
चांगले संगीत ऐका चांगले संगीत काय असेल तर एक मागे सिनेमा आला होता त्याच बाजार घुसली आपल्याकडे बऱ्याच लोकांचे बघितले असेल त्यातलं जे संगीत आहे त्याला मी चांगलं संगीत म्हणतो ए आर रेमनचे गाणे असतील शंकर महाराजांचे गाणे असतील ते चांगलं संगीत झालं त्याचबरोबर पंडित भीमसेन जोशी यांनी जे गायलेले अभंग आहेत तुकाराम महाराजांचे अभंग जे आहेत ते ऐका त्यातनं आपल्याला जगण्याची एक दिशा देखील मिळते आणि एक आपलं मन प्रसन्न राहतं जे गरजेचं आहे म्हणजे संगीत असं आहे का की तीन टाईपचं संगीत असतं सर्वात पहिलं असतं की जे तुमच्या शरीराला डुलायला लावतं म्हणजे हनी सिंगचे गाणे असतात ते देखील गरजेचे आहेत कुठे पार्टीत गेलं तर ते ऐकायला पाहिजे म्हणजे असं नाही की संन्यासी म्हणा पूर्णपणे दुसरं जे आहे जे तुमच्या मनापर्यंत पोहोचतं मग त्यात रोमॅन्टिक गाणे असतील कसे गाणे असतील जे आपल्या मनापर्यंत पोहोचतात परंतु शास्त्रीय संगीत जे आहे ते तुमच्या आत्म्यापर्यंत पोहोचतं आपल्याला शास्त्रीय संगीत कळणार नाही परंतु मग चांगल्या संगीतकारांची गाणी आहे का त्याचा फायदा आपल्याला होतो प्रश्न जे आपली शांत बनते आणि ते यू पी एस सीमध्ये तुम्हाला पुढे ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणायचं असेल तर ते गरजेचं असतं त्याचबरोबर काय बघावं तर आपल्यापैकी बरीचशी मुलं बिग बॉस बघत असतील किती मुलं बघतात कारण बिग बॉस माझ्या माझ्या मते सर्वात फालतू शो बिग बॉस आहे त्या लोकांना काही काम नाही म्हणून ते तिथे येऊन बसले आहे आपल्याला काही काम नाही म्हणून आपण त्यांना बघतो आहोत त्यापेक्षा चांगले कार्यक्रम बघा जसं मी सांगितलं सुरुवातीला सत्यमेव जायते सत्यमेव जायचे एपिसोड बघा युट्यूबवर डाउनलोड करून बघा सर्व त्याचा खूप फायदा होतो डोमेस्टिक व्हायलेन्स असेल त्यानंतर चाळीस एक्स रेशो कमी का आहे असे बरेचसे इश्यू त्यांनी प्रत्येक बाळा घेतलेले आहेत आणि त्याचा तुम्हाला यू पी एस सी एम पी एसीच्या अभ्यासामध्ये फायदा होतो युट्यूबवर जाऊन प्रधानमंत्री सर्व्हिस सिरीज असेल संविधान सर्व्हिस सिरीज असेल ती बघा जे मी तुम्हाला शेवट सांगेल अजून काय करायला पाहिजे त्याचबरोबर प्रत्येकाने ज्यांना ज्यांना आवड आहे त्यांनी मेडिटेशन योगा केला पाहिजे कारण त्यातनं देखील आपले विचार चांगले बनतात आणि मेडिटेशन काय असतं मेडिटेशन म्हणजे कुठे मांडी घालून बसली आणि बसतो आणि पंधरा मिनटं शांत असतो त्याला मेडिटेशन म्हणत नाही मेडिटेशन काय असतं मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ नो माइंड तुमचे मला जेव्हा विचार नसतात तेच मेडिटेशन आहे मला जेव्हा विचार नसतात तेव्हा अभ्यास चांगला होतो आपण बऱ्याचदा ऐकतो की सकाळी लवकर उठून अभ्यास केला पाहिजे अभ्यास चांगला होतो पण मग तो अभ्यास चांगला का होतो कारण आपण सकाळी जेव्हा उठतो तेव्हा आपल्या डोक्यात काही विचार नसतात आणि जेव्हा डोक्यात विचार नसतात तेव्हा आपण जी गोष्ट वाचतो आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं लागतं अभ्यास चांगला होतो त्यामुळे मेडिटेशन योगाची जर सवय असेल तर त्याचा नक्कीच फायदा होतो आणि आपण ते केलं पाहिजे मेडिटेशन योगा आपल्याला कळणार नाही तर यूट्यूबवर व्हिडिओज बघा काही मोशनचे व्हिडिओज असतील त्यानंतर तसं गुरु म्हणून एक गुरु आहे त्यांचे व्हिडिओज बघा त्यातनं आपल्याला मिळेल की मेडिटेशन काय असतं कसं करायचं असतं आणि त्यातनं आपल्या पर्सनॅलिटीला एक चांगली दिशा मिळते आणि हे सगळं सांगून झाल्यानंतर एक वाटतं की आपल्या आयुष्यात नेहमी एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या चांगल्या घडत आहेत आणि जसं आपण म्हटलं जातं की जो ग्लास भरलेला असतो अर्धा भरलेला किंवा अर्धा पूर्ण तर आपण अर्धा ग्लास भरलेला बघण्याची सवय ठेवा त्याचं आयुष्यात तुम्हाला खूप फायदा होतो मी माझ्या इतरून एक एक्सपिरियन्स सांगतो त्यांनी मला प्रश्न विचारला होता की आपण एकोणीसशे एक्क्याण्णव पासून जे रिफॉर्म सुरू केले एल पी जी रिफॉर्म लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन ग्लोबलायझेशन त्याच्या काहीच फरक जाणवत नाही कारण गरिबी तेवढीच आहे मुंबई धारावी झोपडपट्टी वाढते आहे गरीब आणि श्रीमंत आहे ती दरी वाढते आहे तर आपल्या ते इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स फेल गेले तर तुला वाटतं का आपण ते बंद करून दुसरी एखादी सिस्टीम बघावी का म्हणजे आपण जी ग्लोबलायझेशन सिस्टीम सुरू केली आहे ओपन मार्केट इकॉनॉमी बाहेरच्या कंपन्यांना भारतात अलाउड केलं त्याचे तोटे जास्त झाले फायदे कमी आहेत असं त्यांनी मला विचारलं आणि इट वॉज अ ट्रॅप इवन जे जी की मला काही कळलं आहे की नाही त्या पण मी उत्तर दिलं मी केव्हाच आहे की इट हॅज फेल देर आर लॉस ऑफ पॉझिटिव्ह विच वी हॅव टू सी माझ्याकडे डेटा होता एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये जेव्हा आपण ते रिफॉर्म स्वीकारले त्यावेळेस आपला पॉवर्टी रेट म्हणजे गरिबीचा दर पन्नास टक्के होता गरिबीचा दर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बँक रिपोर्ट की त्यांचा क्रायटेरिया असा आहे एक माणूस जर दिवसाला दीड डॉलर कमवत असेल तर तो गरीब नाही दीड डॉलरपेक्षा जास्त तर मग आता तो रेट आपला बारा टक्के आहे दोन हजार बारामध्ये तसंच मी उदाहरण दिलं की एकोणीसशे एक्क्याण्णवचा काळ असा होता पूर्ण गावात एखादी टी व्ही असणार कलर ब्लॅक अँड व्हाईट ते सगळे गावातील लोक जाऊन बघून रामायण महाराज बघायचे आता परिस्थिती अशी आहे प्रत्येक घरात टी व्ही आहे कलर टी व्ही आहे एल ई डी आहे एल सी डी आहे तसेच त्या काळात एकच कार होती परमिनी जी घेण्यासाठी आपल्याला सहा सहा महिने सात सात महिने वाट बघावी लागायची आता प्रत्येक घरात कार आली आहे एका घरात कॉम्पिटिशन आली बाहेरची कंपनीने आपण अलाउड केलं त्यामुळे रोजगार जास्त लोकांना भेटला पहिली गव्हर्नमेंट जॉब सोडून लोकांना जॉब मिळते आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये लोक चांगलं काम करत आहे आय टी सेक्टर वाढलं तिथे मुलींना जॉब मिळतो आहे आणि वुमन एम्पॉवरमेंट देखील त्या पद्धतीने होतो आहे तर मग पॉझिटिव्ह बऱ्याचशा गोष्टी आहेत परंतु मग असं नाही की सगळं एव्हरीथिंग इज अनफिड होईल किंवा सगळं खूप चांगलं आहे यात देखील काही त्रुटी आहेत आपली जी डेव्हलपमेंट आहे ती इक
शेवटी मला देखील सांगावं असं वाटतं की आता मी माझा देखील बॅकग्राऊंड असाच आहे मी जिल्हा परिषद शाळेत मराठी शाळेत दहावीपर्यंत एज्युकेशन केलं आणि इंग्लिश वगैरे मी पक्की होती पण मी इंग्लिश चांगली केली इम्प्रूव्ह केली आणि आपण देखील ते करू शकतात आणि मला देखील वाटतं की तळागाळातील जी मुलं आहेत त्यांनी प्रशासनात यायला हवं कारण प्रशासनाबद्दल जो दृष्टिकोन आहे की प्रशासनात लोक संवेदनशील नाही कोणाशी बोलायला तयार नाही किंवा करप्शन जास्त आहे या गोष्टी जर कमी करायच्या असतील तर ग्रामीण भागातले किंवा तळागाळातली मुलं गेली पाहिजेत त्याचे फायदे असतात खूप कारण एक साधं उदाहरण सांगतो की एखादा मुलगा आय झाला ज्याचे वडील किंवा आई आय एस होती घरात खूप चांगली परिस्थिती आहे डॉक्टर आहे आई वडील आणि ज्या मुलाने शेती आयुष्यात कधी बघितली नाही की कांदा किंवा टमॅटो असेल जमिनीच्या खाली दुखी बरे पण ज्याला माहिती नाही त्याला शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम तितक्या तळमळीने कळणार नाही परंतु माझ्यासारखा एखादा मुलगा आहे ज्याने बघितलं आहे की आपल्याकडे जेव्हा बाहेर नाही म्हणून तर लाईट नसते दोन वाजता तीन वाजता रात्री जेव्हा लाईट येईल तेव्हा वडिलांना शेतात जाऊन पाणी भरावं लागतं कांद्याला टमाट्यांना आणि तोच कांदा जेव्हा आपल्याला मार्केटमध्ये फेकून द्यावा लागतो दोनशे रुपये शंभर रुपये क्विंटल नाही कुणी मागतात त्यावेळी जी शेतकऱ्यांची वेदना असते तो रस्त्यावर टाकून द्यावा लागतो जनावरांना द्यावा लागतो ती वेदना एका शेतकऱ्याचा मुलगा समजू शकतो आणि त्याच्या ऑफिसमध्ये जर कोणी शेतकरी काही प्रॉब्लेम घेऊन आला तर नक्कीच त्याचं समाधान करण्याचा प्रयत्न तो मुलगा करेल की या शेतकऱ्याचं चेहरा समाधान आलं तरच मी ऐकून परत पाठवणार तसंच दुसरी जी गोष्ट आहे की प्रशासनात ट्रान्सपरन्सी नाही करप्शन जास्त आहे तर या ऑफिस मी खूप पॉझिटिव्ह आहे की बदल बरेचसे घडत आहेत जसं आपण म्हणतो की तंत्रज्ञानाचं युग आहे कम्प्युटरचं युग आहे प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे स्मार्टफोन आहे आता लॅपटॉप कम्प्युटर प्रत्येक घरात अजून पाच वर्ष येईल इंटरनेट देखील गावागावात पोचेल अशा वेळी आपण करप्शन कमी करू शकतो करप्शन का होतं कारण मध्ये जी साखळी आहे क्लर्कला पैसे द्या तिथनंतर वरती पैसे देणार अजून वरती पैसे देणार ही साखळी जर आपल्याला ब्रेक करता आली तर ती ब्रेक करण्यासाठी आता सर्वात चांगला काळ आहे की जसे आपण बऱ्याचशा गोष्टी ऑनलाईन सुरू केल्या आहेत पासपोर्ट आपण ऑनलाईन पाठवतो त्यामुळे व्हेरिफिकेशनची आता सध्या गरज राहिली नाही त्यातनं करप्शन बऱ्याच प्रमाणात कमी झालं तसंच जातीचे दाखले असतील नॉन जी मिडियर असतील ते देखील आपण पाच वर्षानंतर पाठवू शकतो आणि हे दोन्हीकडे चेंजेस झाली पाहिजे प्रशासनात संवेदनशीलता आली पाहिजे टेक्नोक्रॅट माणसं प्रशासनात जास्त आली पाहिजे त्याचबरोबर समाज देखील सुधारला पाहिजे अवेअरनेस वाढला पाहिजे कम्प्युटर युज करणारे लोक वाढले पाहिजे तर मग त्या सेवांना देखील डिमांड येईल आता या गोष्टी सांगितल्यानंतर मी काही ट्रिक्स सांगतो कारण आता आपले इंजिनियर जे आहेत त्यांना काही गोष्टींची भीती असते की खूप जास्त अभ्यास करायचं म्हणजे टेन्शन येतं आणि यू पी एस सीबद्दल इम्प्रेशन असं आहे की मुलं झोपत नाही चार चार पाठ करतात झोपतात त्यानंतर मुलीला सर्व वेळ अभ्यास पाठांतर पन्नास पाठ पुस्तकं वाचावी लागतात तर मी सांगेल की माझ्या अनुभवात हे सर्व खोटं आहे पाच पाच सहा सहा तास झोपण्याची गरज नाही मी स्वतः आठ तास नऊ तास झोप घेतली आणि चांगला अभ्यास केला कारण झोप जर चांगली झाली तर दिवसभर तुम्ही अभ्यासिकेत बसून लायब्ररीत बसून अभ्यास करू शकता त्याचबरोबर खूप सगळी पुस्तकं वाचण्याची गरज नाही लिमिटेड पुस्तकं वाचा पण तू त्यांचं परत परत रिव्हाइज करा आणि प्रत्येक गोष्ट समजावून घ्या आता गोष्टी समजावून कशा घ्यायच्या किंवा सिम्पल कशा करायच्या दोन सिम्पल ट्रिक्स मी जी मी ज्या यूज केल्या तुम्ही देखील स्वतःच्या ट्रिक्स बनवू शकता आता गुगलमध्ये काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात की आता पूर्व खालीलपैकी कोणत्या नद्या गंगेच्या खालीलपैकी कोणती नदी गंगेची उपनदी नाही तर मग त्यावेळेस जर आपल्याला गंगा म्हणजे सॉरी गोदावरी गोदावरीची उपनदी नाही गोदावरीच्या जर उपनद्या आपल्याला माहिती असतील तर त्यातली कोणती नाही ते आपल्याला कळून जाईल तर मग ते लक्षात ठेवण्यासाठी आम्ही ट्रिक्स बनवली होती पी 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 वर्ल्ड वॉर वन मग पी 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 काय प्रवरा पेनगंगा प्राणहिता त्यानंतर वर्धा वेनगंगा इंद्रावती हे आपल्या लक्षात राहिलं तर मग गोदावरी कोणताही प्रश्न विचारून तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता तसंच आम्ही अजून ट्रिक्स बनवली होती आणि या ट्रिक्स तुम्हाला यूट्यूबवर मिळून जातात सर्च करा भरपूर गोष्टी यूट्यूबवर अवेलेबल आहेत ज्ञानाचं ते भंडार आहे यूट्यूब असेल गुगल असेल तर मग त्यात आम्ही साऊथ अमेरिका म्हणजे दक्षिण अमेरिकेत देश लक्षात ठेवण्यासाठी एक ट्रिक बनवली होती कालेपे चिली वर उडत झालो ब्राझील बोल पडेल यातनं आपण सगळ्या दक्षिण अमेरिकेतील कंट्री लक्षात ठेवू शकतो काले क त्यावर कोलंबिया ही कॅपिटल कार्डला एक वेडो कालेपे पेरू त्यानंतर चिली चिली म्हणतात चिली नावाचा देश आहे कालेपे पेरू चिली लालो चिली और उरद उरद वर्ण अर्जेंटिना और वर्ण नाही उरद वर्ण उरुपे और वर्ण अर्जेंटिना झालो ब्राझील बोल पडे ब्राझील ब्राझील बोल बोलिव्हिया पडे या पॅराग्वे अशी आपण या कंट्री अँटी लोकल डायरेक्शन लक्षात ठेवली अजून एक दोन तीन कंट्री शिल्लक राहिला त्याला बिहारमध्ये वेगुसराय नावाचं शहर आहे तर आपण वेगुसराय लक्षात नाव ठेवलं तर वेनेझुएला गयाना आणि सुरी सुरीनाम अशा पद्धतीने आपण अभ्यास चांगला करू शकतो तसेच दक्षिण आशिया दक्षिण म्हणजे मध्य आशिया सेंट्रल एशिया रशियाच्या खालचे जे देश आहेत ते लक्षात ठेवायला खूप अवघड असतात कारण कझाकस्तान किर किर्गिजस्तान काझिकिस्तान यांची नावं
आपण क्लॉकवर डायरेक्शन लक्षात ठेवू अशा पद्धतीने बऱ्याचशा ट्रिक्स आपण बनवू शकतो आणि अभ्यास सिंपल बनवू शकतो आणि तेच गरजेचं आहे की तुम्ही तुमचा अभ्यास किती इंटरेस्टिंग बनवता किती एन्जॉयबल बनवता आणि मग यू पी एस सी बोरिंग वाटत नाही परंतु जर गोष्टी पाठ करायच्या ठरवल्या तर मग पॉसिबल नाही आणि पाठांतर यू पी चालत नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवा की यू पी एस सी पूर्व परीक्षेत तुम्हाला चार ऑप्शन दिलेले असतात त्यापैकी एक निवडायचं असतं त्यामुळे पाठ करण्याची गरज नाही मुख्य परीक्षेत दोन दोन तीन तीन लाईनचे प्रश्न असतात ते चॅनलाइज करून तसे सब पाठ करून जसे आपण इंजिनिअरिंगमध्ये आन्सर लिहितो तसे आन्सर लिहायचे त्यामुळे पाठांतर इथे करायची गरज नाही तसंच आता इतिहास कसा लक्षात ठेवायचा इतिहास एका गोष्टीसारखा लक्षात ठेवायचा जसं आपण एक थ्रेड बनवतो धाग्यामध्ये जसं आपण मुनी ओतो तसंच आपण इतिहास लक्षात ठेवायचा आहे सपोज एकोणीसशे चारमध्ये बंगालची फाळणी झाली पार्टिशन ऑफ बेंगाल त्यानंतर एकोणीसशे पाचमध्ये काँग्रेसने त्याला विरोध करण्यासाठी स्वदेशी आंदोलन लॉन्च केलं की आम्ही स्वदेशी वस्तू वापरणार इंग्रजांचं काही यूज करणार नाही स्वदेशी आंदोलन लॉन्च केलं ते लॉन्च करण्यात काँग्रेसमध्ये दोन मतभेद गड होते त्यांच्यामध्ये मतभेद होते की हे आंदोलन पूर्ण भारतभर लॉन्च केलं पाहिजे फक्त बंगालमध्ये केलं पाहिजे जो मवाळगड होता ज्याला आपण मॉडरेट्स म्हणतो त्यांचं मत आहे फक्त बंगालमध्ये करा आणि जो जहालगड होता किंवा असतील ज्याला लाल लाल माल आपण म्हणतो त्यांचा मत होती पूर्ण भारतभर याला वाढवा त्यामुळे काँग्रेसमध्ये एकोणीसशे सातमध्ये फूट पडले ज्याला आपण सुरत स्प्लिट म्हणतो काँग्रेसचे एक्स्ट्रीमिस्ट म्हणजे मवाळ आणि जहाल असे दोन गड झाले एक्स्ट्रीमिस्ट आणि मॉडरेट मॉडरेट्स त्यानंतर मग बरेच दिवस काँग्रेसचं काम थंड पडलं बंद पडलं कारण टिळक चांगले राहिले आणि परत टिळकांना अटक झाली तर मग मधल्या काळात मग सशस्त्र क्रांती आपले जे क्रांतिकारक असतील बंगालमध्ये ते वाढले त्यानंतर एकोणीसशे पंधरामध्ये महात्मा गांधी भारतात परत आले अफ्रिकेतनं त्यानंतर त्यांनी तीन आंदोलन केले चंपारण खेडा आणि अहमदाबाद अशी तीन आंदोलन केली त्यानंतर गांधीजी भारतभर फिरले लोकांना गांधीजी कोण आहे ते कळायला लागलं त्याच वेळेस आपण होमरूल लीग लॉन्च केली टिळक आणि अनिल गजन यांनी त्यानंतर दुसरं मार्ग पहिलं मार्ग दुसरं झालं एकोणीसशे एकोणीसमध्ये त्यानंतर जालियनवाला हा हत्याकांड घडलं की तिथे लोकांची अमनुष्पणे हत्या करण्यात आली त्याला विरोध करण्यासाठी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली नॉन कॉपरेशन मुवमेंट आणि खलीफ खिलाफत मुवमेंट आपण सुरू केली खिलाफत इज रिलेटेड टू इजिप्त तिथे एक खलीफा होता मुस्लिम समाजांचा जो लिडर होता त्याला इंग्रजांनी पदावरून काढलं होतं त्यासाठी भारतातील मुसलमानांनी खिलाफत चळवळ केली त्यानंतर चौवीस जवळचा एक्सिडेंट घडला की ज्यात काही पोलीस मारले गेले त्यामुळे गांधीजी सांगितले की आंदोलन हिंसक होईल आंदोलन बंद करा अशा पद्धतीने आपण थ्रेड वगैरे लक्षात ठेवत गेलो तर इतिहास लक्षात राहायला लागतो इतिहास जास्त आवड नाही तसंच अर्थशास्त्र हा सर्वात कन्सेप्च्युअल सब्जेक्ट आहे आणि माझा आवडीचा विषय होता पण अर्थशास्त्रात आपल्याला एक दोन गोष्टी समजल्या आहेत सायकल कळलं तर अर्थशास्त्र खूप इझी आहे की आता आपण बऱ्याचदा म्हणतो की महागाई वाढते इन्फ्लेशन वाढत आहे तर आरबीआय काही करत का नाही तर आरबीआय त्या वेळेस काय करू शकते की महागाई वाढते महागाई का वाढते की मार्केटमध्ये सप्लाय कमी आहे आणि डिमांड जास्त आहे लोकांकडे पैसे जास्त आहे तर मग लोकांच्या हातातील पैसा जर कमी केला तर डिमांड कमी होईल आणि महागाई खाली येईल तर मग लोकांच्या हातातील पैसा कमी कसा करायचा इंटरेस्ट रेट वाढवा त्याला आपण आरबीआय रेपो रेट म्हणते इंटरेस्ट रेट वाढवला तुमचं होम लोन होम लोन होम लोन असेल महाग झालं कार लोन महाग झालं ते महाग झाल्यामुळे काय झालं की काय होईल की कमी लोक कर्ज घेतील कमी लोकांनी कर्ज घेतात डिमांड कमी आहे आणि डिमांड कमी असेल तर परत मग किमती कमी होतील त्याच अपोजिट जर रिसेशन असेल मार्केटमध्ये मंदी असेल तर मग बऱ्याचदा म्हणतात की इंटरेस्ट रेट कमी करा इंटरेस्ट रेट कमी केल्याने काय होतं मंदी का आहे की वस्तू बनवून पडल्या आहेत त्यांना डिमांड नाही लोकांकडे पैसा नाही किंवा लोकांकडे पैसा अवेलेबल करून द्या व्याज कर्ज स्वस्त करा व्याज दर कमी करा त्यामुळे जास्त लोक कार घेतील जास्त लोक कर्ज काढतील त्यामुळे इकॉनॉमीमध्ये चालना मिळेल लोक खरेदी करायला बाहेर लोक खरेदी करायला बाहेर पडत आहेत त्यामुळे त्या कंपनी ज्यांनी प्रोडक्शन कमी केलं होतं बंद केलं होतं प्रोडक्शन पुन्हा सुरू करतील डिमांड अजून वाढली जास्त लोकांना जॉब देतील जास्त लोकांना जॉब दिला एम्प्लॉयमेंट दिली तेच लोक पुढे जाऊन परत खर्च करणार आहेत मॉलमध्ये असतील त्यानंतर खरेदी करणार असतील कार घेणार असतील त्यांनी खरेदी केली परत डिमांड वाढेल ते एक सायकल एकदा सुरू झाला तर ते चालू राहतात अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक विषय रंजक बनवायला समजावून घेतला तर यू पी एस सी काय जास्त अवघड नाही आणि आता असे जे आपले लेक्चर असतात किंवा सेमिनार असतात तर एक तास जातो आता सगळ्या गोष्टी सांगता येत नाही आणि मला देखील वाटतं की आपल्या घरच्या मुलांमध्ये कमतरता कसलीच नाही आपल्यामध्ये पोटेन्शियल आहे काही गोष्टींची गरज आहे की इनिशियल एक गायडन्स चांगला भेटला पाहिजे आणि मोटिवेशन पाहिजे मोटिवेशन तर मी इथे आल्यानंतर मला ऐकून तुम्हाला भेटत असेल जसं मी सांगतो मी देखील तसाच पुढे बसलो होतो आणि त्या समोर जे बोलणारी मुलं होती त्यांच्याकडे मी मोटिवेशन घेतलं की त्यांच्याकडे आपल्यात बरेचसे सामने आहे मला देखील तिथे जायचं आहे जसं तुम्ही आज मोटिवेशन घेऊ शकता की तो मेकॅनिकल इंजिनियर आहे तो बनवू शकतो तर मी का नाही बनवू शकत तो पाठवण्यासारख्या ग्रामीण भागातून आहे मी देखील ग्रामीण भागातून आहे
रवींद्र कताड़े डॉट वर्ल्ड प्रेस डॉट कॉम तो उनका लिखू गया विजिट करा तो मैं एक पांच सा आर्टिकल लिखे है सुरुआत मी पैला प्रयत्न आए कस हो सकलो को पुस्तक वाचा पाजे रविन्द्र कताड़े डॉट वर्ल्ड प्रेस डब्ल्यू ओ आर डी पी आर डी एस एस मेरा फेसबुक पर जरी फॉलो के लिंक दिल्ली नवीन आर्टिकल जर मैं टाकल तो तिथे देते मी जाता जाता एक गोष्ट संगे कि आप बयाचा परिस्थिति का पाऊ कर दो कि मी ग्रामीण भागल है मराठी मीडियम मदल है तो मैं पूरे जाऊ शक नहीं परंतु तुम्हारसमोर उदाहरण है अजू बरीचे उदाहरण आप नशिक जिहत है आपका व्यक्ति बयाच प्रकार बड़ा बंगा ऐल तो आई टी आई के होता डॉक्टर डिग्री देखी होती डिग्री बाहर न करूँ देखी आठवे प्रयत्न का अवन पर यश मिल जिद सोली नहीं तसे दोन वर्ष पूर्वी मगर वर्षी नशिक मे उमेश खांडवारे नाव से विद्यार्थी होता जो बारावी में फेल होता मैथ्स आ इंग्लिश मे तेने जिद सोली नहीं एक वर्ष पर बारावी दी इंग्लिश मैथ्स इम्प्रूव के तो देखी मगर वर्षी यूपीएससी से सिल्ड करूँ आई पी एस जाए तो तेज मोटिवेशन आप देखी लिया है अपन कुछ का अपना अपन ठरवाय तो मग शेवटी तेज की परिस्थिति का बाहू करू ना एक गोष लक्षा के बिल गेट्स एक सेंटेन्स है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर देन इट इज युअर डेस्टिनी बट इफ यू डाय पुअर देन इट इज युअर फेल्युअर तुम्हें जर गरीब मन जन्मा आला तुम नशीब है पे अपने हाथ में नहीं कि शतक जन्म लिया है कि अंबानी घर परंतु कस मना चाहिए अपने हाथ में है अपन जो गरीब मन मेल तो मग इट इज आवर फेल्युअर कि आप जन्मा आला गेला पानी वाता आता गेला जस भविष्य भर फिर परिस्थिति का दोष देते रहो तो कहीं के लिए नहीं तो मैं परिस्थिति से लड़ाई शिका आई स्वप्न बढ़ाया शिका स्वप्न बढ़ाई अल तो मोटी स्वप्न बढ़ा मैं आई एस वैसा है आई पी एस वैसा है कारण स्वप्न तो छोटी है फिर अपने प्रयत्न छोटे आते मोटी स्वप्न बढ़ा स्वप्न कैसे बढ़ाई तो ए पी जे अब्दुल कलाम ने संगित है तीस स्वप्न बढ़ा द ड्रीम्स विच यू सी वेन यू फॉल अस्ली आर नॉट द रियल ड्रीम्स बट द ड्रीम्स विच वोट मेड यू स्लीप फॉर द ओन नाइट आर द रियल ड्रीम्स जे स्वप्न तुम्हें जोपे बगैन पड़ता ती खरी स्वप्न नसता तो जी स्वप्न तुम्हारा रत्र जोपू देते हैं अभी स्वप्न बढ़ा गई वे वो काम लगा और एक शेवटी एक गोष्ट लक्षा के आयुष्या जैसे नेह भी फायदा होता अपनी एक विनम्र वृत्ति ठेवा कि को यश अल कि अपने सक्सेस भेट अल तो हवा अपने डोक गई नहीं पाजे बरसा होता कि आप इंजीनियर जा डॉक्टर जाए मैं अपना एक जमीन पर अपन एक दोन इंच चाला लगते हवे जान जाए मन कस वह लगता अपन समझते कि आजूबाजू में सभी तुझे है परंतु तस न मजा जॉन डिम एक्सपीरियंस वो मैं संगत कि खर जे नॉलेज है तो तुम्हारा आजूबाजू लोकंक मिलते आता कंपनी पर अपन सुपरवाइजर है तो लोक डोक हवा जाते हैं कि मैं जे संगित है एक पैसे मैं लोकान जाऊँ ओरडने शिवा देने काम कराए तो स्किल न देता फिर ओरडू काम करूँ गए इतना काम हो माला स्वतः अनुभव असा है कि तुम्हारेपेक्षा जी मुल लाइन में काम करा जाए डिप्लोमा की आती कनर आई टी आई चीज जैसे पांच वर्ष सहा वर्ष तो स्टेशन पर लाइन पर काम के स्टेशन से प्रॉब्लम चांगले करता है एखाद मिस्टेक कुकिन बनवा क्वालिटी का इश्यू अल शिक्षक में प्रोवाइड कराए तेजी इनपुट जास्त चांगले फिर अपन चार पुस्तक जी जास्त वाली अपने कहीं डिग्री मोटी है तो मैं तीन अभिमान दाखू ना आनीकन शिका प्रयत्न करा और विनम्र वृत्ति कैसी पाजी कारण अस मटल जता कि विद्या विनय ने शोधते जिथे विनय है जिथे नम्रपण है तिथे विद्या शोधते तुम्हें यश मिल तुम्हारे उम उमटपना उर्मी अल तुम्हारा युवा जर लगे कॉलर पर जता अल तो मैं तुम्हें आयुष्य सक्सेसफुल हो शक नहीं दोन दिवस तुम तुम्हारे पर नम्रपना अंगी बढ़ने से तुकार एक वाक्य लक्षा के एक अभंगा पैली ओर है अनुरेणु या थोकड़ा तुका आकाश है वड़ा मैं अपने एक विरोधाभास वाटो अनुरेणु मेजे का सोई चटो तो एक लाख पावती वाले अनुरेणु आता अनुरेणु या थोकड़ा तुकार अनुरेणु पेक्षा छोटा है परंतु पुढ़ से मिलता कि तुका आकाश है एवडा हा विरोधाभास कसा है तो अनुरेणु एवडा थोकड़ा जो जो है तो तुकार इगो है जैसा जो अहंकार है वो इतना छोटा है कि सुई के टोका देखी एक लाख मावती एवडा है परंतु तो मन है तदय जे है तो आकाश एवडा है अस दुस्ती नौदय आप एकमेक लोकान मदद करा अभ्यास चांगला कराया सुरू करा जे सेकंड इयर मे थर्ड इयर मे जे मुल हैं आतापासन तैयारी सुरू के लिए जे बी मे हैं देखी घाई करना की गरज नहीं यूपीएससी कराई मिलते जॉब कराएगा नहीं अस नहीं जॉब करूँ देखी तुम्हारा बड़ा सा वे मिलत इंटरनेट आता कनर सिक्युरिटी अच्छे पर पैसे ये मैं क्लास लाने पूरे दसवीस करू शक जॉब करता वाचने की सवय लवा इंटरनेट का फैसिलिटी का चांगला उपयोग करा आता भरपूर मोटे मैं लेक्चर दिला तो थोड़ा कंटा आला अल तो मैं शेवटी एक गोष्ट संगेल कि अभ्यास कसा कर उदाहरण देते संभवत अपन अपने पैकी बयाच लोक पसाय ऐल कि लोक ऐक है कि लोग मनता कि लोक पाठ है मजा देखी पाठ है बयाचा मुला पाठ आते परंतु आता मुला पसाय जाने का अर्थ को संगू शकेल का अपन इंजीनियर आहो समझू शिवाय कोई गोष्ट करा नहीं 
कशाला आपण म्हणतो पाठ आहे कशाचं आपल्याला माहिती पाहिजे तर मी एक छोटा एक दोन लाईन चार्ज सांगतो आणि संभव म्हणजे बरेचदा आपलं असं होतं कुणीतरी कशाला म्हणायला सांगितलं आहे त्यामुळे आपण म्हणतो पण त्याचा अर्थ काय आपण समजून घेतला नाही असं विकसित करून चालणार नाही तर कसं आहे ज्ञानेश्वरांनी केली गेलं तेव्हा त्यांनी ज्ञानेश्वरी लिहून कम्प्लीट केली आणि त्यांनी परमेश्वराकडे प्रसादाचं दाम आले त्याला कसं आहे म्हणतात त्यात ते उतर आता विश्वास नक्की देणे येणे वाग्यने तोषावे तोषणी मदत द्यावे कसा येणार नाही आता विश्वास नक्की देवे हे विश्वाच्या देवा येणे वाग्यने तोषावे वाग्यना म्हणजे वाङ्मयाचा यज्ञ मी हा जो वाङ्मयाचा यज्ञ केला आहे त्याने आपण तोषावे म्हणजे समाधान पावावे आणि तोषणी मदत द्यावे कसा येणार नाही मला हे प्रसादाचं दाम द्या म्हणून ज्ञानेश्वर गेली एवढे परिश्रम केले परंतु त्यांनी ज्ञानात स्वतःसाठी काहीच मागितलं नाही पुढे त्यांनी काय मागितलं जे खळांची व्यंकटी सांडव त्या सत्य विरती वाढव मृता परस्पर बडव मैत्र जीवाचे जे खळांची व्यंकटी सांडव जे खल वृत्तीचे लोक आहेत त्यांची व्यंकटी त्यांची खल ही वृत्ती आहे ती कमी होऊ दे आणि जे खळांची व्यंकटी सांडव त्या सत्य मी रती वाढव त्यांची जे सत्कर्म असतील त्याची रती वाढव त्यांचे सत्कर्म वाढवू कारण आपण असं म्हणतो की एव्हरी सिनर एव्हरी सिनर ॲज अ फ्युचर आणि एव्हरी सेन ॲज अ पास असं जे म्हटलं जातं की आपण त्याला मराठीत म्हणतो की वाल्या कोळ्याचाच वाल्मी कृषी झाला म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये चांगूलपणा असतो त्यामुळे त्याला पूर्णपणे संपवण्यापेक्षा त्याला फाशी द्या त्याला असं करावे म्हणण्यापेक्षा अशी टोकाची भूमिका आपण घेतो त्या माणसाला तुम्ही सुधारण्याची संधी द्या त्यामुळे प्रत्येक वाल्या कोळ्यामध्ये वाल्मी कृषी असतो असं त्यांनी तिथे मागितलं आहे त्यानंतर पुढची एक लाईन सांगतो की चंद्रमेजे अलांशन मापदंडाचे तापहीन ते सर्वही सदा सज्जन सोयरे होतो तुमचे सोयरे किंवा तुमचे सगळे संबंधी तुमचे मित्र कसे असावे तसं त्यांनी उदाहरण दिलं की चंद्रमेजे अलांशन चंद्रासारखी असतील चंद्रासारखे म्हणजे की रात्री अंधारास्त्राने देखील शीतल छाया शीतल आपल्याला उजेड देतो तो चंद्र परंतु चंद्र म्हणजे अलांछन चंद्र कसा हवा आहे अलांछन ज्यात लांछन नाही ज्यात दाब नाही आपण म्हणतो चांद पेटी दाब होत आहे ज्ञानेश्वरांना जो चंद्र हवा आहे चंद्र म्हणजे अलांछन त्यात काही दाब नसावा काही दोष नसावा मार्तंड जे तापहीन मार्तंड म्हणजे सूर्य सूर्य पूर्ण जगाला उजेड देतो त्यानंतर ऊर्जा देतो परंतु सूर्य ताप देखील देतो परंतु ज्ञानेश्वरांना जो सूर्य हवा आहे तो मार्तंड जो मार्तंड जे तापहीन तो ताप देणार नसावा त्रास देणार नसावा अशा लोकांची जर संगत असेल तरी पृथ्वी चांगली होऊन जाईल परवाराट येईल तर पुण्या गोविंदाने राहतील माझी देखील हीच अपेक्षा आहे प्रशासनात जाऊन देखील की माझ्याकडनं चांगलं कार्य व्हावं आणि जे रंगले गांधी असतील त्यांची सेवा व्हावी आणि या वर्धीचं किंवा या पोस्टचं जी हवा आहे ती माझ्या डोक्यात जाणार नाही यासाठी मी आपल्याकडनं शुभेच्छा घेतो आणि आपली रजा घेतो जय हिंद